জাঙ্গি কমার্স সিরিজে আপনাদের স্বাগত। এই সিরিজে আমরা একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট বিল্ড করতে যাচ্ছি পাইথন এবং জ্যাঙ্গো দিয়ে এবং আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা বিল্ড করব সেটার ডেমো আমি আপনাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়ে নিয়েছিলাম। তো আপনারা যদি ডেমোটা না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন। সো আজকে থেকে আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো সর্বপ্রথম আজকে আমি এই পার্টে যেটা করব আমার যে প্রজেক্টের বেসিক স্ট্রাকচারটা আছে সেটাকে আমি ক্রিয়েট করে নিব এবং কিছু কনফিগারেশন সেট করে নিব। সো আমি যেটা সর্বপ্রথম করব আমি আমার টার্মিনালে চলে যাব। এবং আমি আমার টার্মিনালে একটা ফোল্ডার আগে ক্রিয়েট করে নিব আমার প্রজেক্টের জন্য সো আমি যেটা করতে পারি মেক ডি আর একটা নাম দিয়ে দিতে পারি জ্যাঙ্গো ই কম ওয়েবসাইট ওকে এবং আমি আমার এই ফোল্ডারের ভিতর চলে যাচ্ছি সো আপাতত এখানে কিছু নাই তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করবো একটা ভার্চুয়াল ইনভারমেন্ট ক্রিয়েট করে নিব সো ভার চুয়াল ইএনবি ভিএনবি নাম দিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমি জাস্ট অ্যাক্টিভেট করে নিচ্ছি সো অ্যাক্টিভেট দেখেন আমার ইনভারনমেন্টটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করবো এখানে আমার যে জ্যাঙ্গো প্যাকেজটা আছে সেটাকে ইনস্টল দিয়ে নেবো সো পিপ ইনস্টল জ্যাঙ্গো এবং আমি আরও একটা প্যাকেজ ইনস্টল দিবো সেটা হচ্ছে পিলো যাতে আমি ইমেজ নিয়ে কাজ করতে পারি সো আপাতত আমার এই দুইটা প্যাকেজই লাগতেছে এবং পরবর্তীতে যদি আমার কোনো প্যাকেজ লাগে তাহলে আমি সেগুলোকে ইনস্টল দিয়ে নিব দেখেন আমার প্যাকেজগুলো কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে তো সর্বপ্রথম আমি একটা জ্যাঙ্গো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নিব সো জ্যাঙ্গো অ্যাডমিন স্টার্ট প্রজেক্ট এবং এটার নাম দিয়ে দিলাম আমি কনফিক এবং এটাকে আমি এই ডিরেক্টরিতেই ওপেন করব তো আমি যদি অ্যালেজতেই দেখেন আমার প্রজেক্টটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আমার ম্যানেজ ডট পাই সেম ডিরেক্টরিতেই আছে তো আমি যেটা করবো আপাতত একটা জাস্ট অ্যাপ ক্রিয়েট করে নিব যেটার নাম হচ্ছে প্রোডাক্ট পরবর্তীতে আমার যে অ্যাপগুলো লাগবে ওগুলো আমরা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ক্রিয়েট করে নিব তো আমি জাস্ট এখন একটা অ্যাপ ক্রিয়েট করে নিচ্ছি তো সেটা হচ্ছে আমার স্টার্ট অ্যাপ এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট আমি যদি অ্যালেজ দিই দেখেন আমার অ্যাপটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেটাকে জাস্ট আমি এখন ভিএস করে ওপেন করতেছি আচ্ছা তো এটা আমার ভিএস করে ওপেন হয়ে গেছে আচ্ছা তো দেখেন এখানে আমার কনফিগারেশন চলে আসছে এবং এখানে আমার একটাই অ্যাপ চলে আসছে যেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট তো আমি আমার কনফিগারেশনে কিছু বেসিক সেটিংস জাস্ট দিয়ে দিব সো আমি সবার প্রথম যেটা করবো এখানে ইনস্টল অ্যাপে প্রোডাক্টটাকে অ্যাড করে দিব সো প্রোডাক্ট ওকে এবং আদার যে কনফিগারেশনগুলো আছে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সেগুলো আমি করে নিব সো সবার প্রথম আমি আমার টেম্পলেট ডিরেক্টরিটাকে বলে দিব সো এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার টেম্পলেট কারণ আমার যে টেম্পলেটগুলো থাকবে প্রত্যেকটা টেম্পলেট ডিরেক্টরির মধ্যেই থাকবে আচ্ছা এবং আমার যে স্টেটিক ফাইল এবং মিডিয়া ফাইলের সেটিংগুলো আছে ওগুলো আমি এখানে করে নিব তো সর্বপ্রথম এখানে আমি একটা মিডিয়া এ অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার মিডিয়া ওকে এবং আমি এখানে স্টেটিক ফাইলস ডিরেক্টরিটা উল্লেখ করে দেবো সো স্টেটিক ফাইল ডিরেক্টরিস ওকে এবং এখানে আমার আরও একটা মিস্টেক হয়ে গেছে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার স্টেটিক ফাইলস ডিরেক্টরিস এবং এখানে আমি আমার যে বেস ডিরেক্টরিটা আছে সেটা উল্লেখ করে দেবো সো বেস ডিরেক্টরি স্ল্যাশ স্টেরিক ওকে আপাতত আমার একটাই থাকবে এবং এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বলে দেবো সেটা হচ্ছে মিডিয়া রুট এবং এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার বেস ডিরেক্টরি স্ল্যাশ মিডিয়া ওকে আপাতত আমার এই চারটা সেটিংয়ে এখানে লাগবে ঠিক আছে সো এই যে সেটিংসগুলো আছে এগুলো আমি এখানে জাস্ট মেনশন করে দেবো সো আমি যেটা করব এগুলোকে আমার লাগবে না সো আমি রিমুভ করে এখানে জাস্ট একটা সেটিংস উল্লেখ করে দেবো সো ইফ ইফ সেটিংস ডট ডিবাক ওকে তো এখানে আমার সেটিংসটাকে অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমি যেটা করবো এখানে গিয়ে সেটিংসটাকে ইম্পোর্ট করে নিব ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন ইম্পোর্ট সেটিংস এবং আমার আরও একটা মডেল ইম্পোর্ট করতে হবে সো ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কনস ডট ইউআরএস ডট স্টেটিক ইম্পোর্ট স্টেটিক ওকে এবং এখানে আমি ইনক্লুডটাও ইম্পোর্ট করে নিব তো এখানে আমার যেটা করতে হবে ইউআরএল প্যাটার্ন তো সর্বপ্রথম আমার স্টেটিক ফাইলের জন্য সেটিংসটাকে দিয়ে দিতে হবে তো যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার সেটিংস ডট স্টেটিক ইউআরএল এবং ডকুমেন্ট রুট হয়ে যাবে হচ্ছে আমার সেটিংস ডট স্টেটিক রুট এবং সেম কনফিগারেশন আমার করতে হবে মিডিয়া ফাইলের জন্য সো এখানে জাস্ট হয়ে যাবে হচ্ছে আমার মিডিয়া রুট তো মি মিডিয়া রুট এবং এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার মিডিয়া ইউআরএলটা তো মিডিয়া ইউআরএল ওকে আচ্ছা সেই সেটিংসটা আমি জাস্ট করে নিলাম আগে এখন আমি যেটা করব আমি আমার প্রোডাক্টে চলে যাব এবং এখানে আমি একটা ইউআরএলস ডট পাই ফাইল ক্রিয়েট করে নেব সো ইউআরএলস ডট পাই এবং এখানে আমি জাস্ট একটা ইউআরএল প্যাটার্ন অ্যাড করে দেব সো ফর্ম জ্যাঙ্গো ডট ইউআরএলস ইম্পোর্ট পাথ এবং এখানে
এবং এটা আমার রুট হয়ে যাবে এখানে আমি যেটা করব জাস্ট ইনক্লুড ইনক্লুড এবং এখানে আমি আমার প্রোডাক্টের ইউরএলস গুলোকে নিয়ে আসব ঠিক আছে আচ্ছা সো আমার মোটামুটি এই কনফিগারেশনগুলো শেষ সো আমার যেটা এখন করতে হবে একটা টেমপ্লেট ডিরেক্টরি এখানে ক্রিয়েট করতে হবে যাতে আমি আমার টেমপ্লেটগুলো এখানে রাখতে পারি রাখতে পারি সো এখানে আমি যেটা করব মেক ডি আর টেমপ্লেট এবং আমি আরও একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেবো যেটা হচ্ছে আমার স্টেডি যাতে আমি পরবর্তীতে স্টেডি ফাইলগুলোকে এখানে রাখতে পারি তো আমি যদি এখন বিএস করে চলে যাই দেখেন আমার ফাইলগুলো কিন্তু ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আপাতত আমি জাস্ট একটা টেমপ্লেট ক্রিয়েট করে নেবো যাতে আমার প্রোজেক্টটাকে আমি চেক করতে পারি তো আমি যেটা করতেছি বেস ডট এসটিএমএল এবং এখানে আমি জাস্ট সিম্পলি একটা হ্যালো দিয়ে দিচ্ছি তো এটা আমি একটা ডিবের মধ্যে হ্যালো দিয়ে দিলাম ওকে এবং আমি জাস্ট এই টেমপ্লেটটাকেই রেন্ডার করব একটা ডিবের মাধ্যমে তো আমি যেটা করব প্রোডাক্টে চলে যাব তো প্রোডাক্ট এবং এখানে আমি জাস্ট সিম্পলি একটা টেমপ্লেট ভিউ নিয়ে আসবো আমি যেটা করবো ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট ভিউ ইম্পোর্ট জেনারিক এবং এখানে আমি জাস্ট একটা টেমপ্লেট ভিউ নিয়ে আসতেছি তো এটাকে আমি নাম দিয়ে দিতে পারি হোম এবং এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার জেনারিক ডট টেমপ্লেট ভিউ এখানে আমার টেমপ্লেট নেমটা দিয়ে দিতে হবে যে আমি কোন টেমপ্লেটটাকে রেন্ডার করতে চাচ্ছি সো এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার বেস ডট এক্সটেনাল এবং এটাকে আমার ইউআরএলসে জাস্ট লিঙ্ক আপ করে দিতে হবে সো আমি যেটা করবো এখানে গিয়ে সর্বপ্রথম ভিউজগুলোকে রেন্ডার করে নিবো সো ফোম ডট ভিউ ইম্পোর্ট হোম এবং এখানে আমি জাস্ট এই পাতটাকে দিয়ে দিব সো পাত এটা আমার রুট পাত হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং এখানে আমি জাস্ট হোমটাকে উল্লেখ করে দিব তো এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার হোম ডট অ্যাজ ভিউ এবং এখানে আমি জাস্ট একটা নেম দিয়ে দিব সো নেম হয়ে যাবে হচ্ছে আমার হোম ওকে আচ্ছা তো এখন যদি আমি আমার সার্ভারটাকে রান করি আমি আমার টার্মিনালে চলে যাব এবং আমি আমার সার্ভারটাকে রান করে নেব সো ম্যানেজ ডট পাই রান সার্ভার দেখেন আমার সার্ভারটা কিন্তু রান হয়ে গেছে সো আমি যেটা করবো জাস্ট আমি আমার ডেভেলপমেন্ট সার্ভারে চলে যাব যেটা হচ্ছে রুট এবং দেখেন সে কিন্তু আমাকে হ্যালো দেখিয়ে দিচ্ছে মানে আমার প্রজেক্টটা কিন্তু মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করতেছে তো এখন আমি আরেকটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে এই প্রজেক্টে আমার অথেন্টিকেশন ইউজ করতে হবে সো অথেন্টিকেশনের জন্য আমি অলরেডি একটা টিউটোরিয়াল বানিয়ে রাখছি আমার প্লেলিস্টে তো সেই সেই যে অ্যাপটা ছিল টিউটোরিয়ালের অ্যাপটা সেটা অনেকটা রিউজেবল ছিল যাতে আমি যে কোনো প্রজেক্টে অ্যাকচুয়ালি ওটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি ইন্টিগ্রেট করতে পারি এভাবে আমি ওই টিউটোরিয়ালটা ক্রিয়েট করছিলাম এবং অ্যাপটা বিল করছিলাম তো আমি জাস্ট ওই অ্যাপটাকে নিয়ে এসে এখানে ইন্টিগ্রেট করে দিব যাতে আমি অথেন্টিকেশনটা জাস্ট আউট অফ দি বক্স পেয়ে যাই এবং আমি আমার মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারি তো এটার জন্য আমি যেটা করবো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমি ইউটিউব চ্যানেল দেখেন এখানে আমি অথেন্টিকেশন এই জ্যাঙ্গো অথেন্টিকেশন টিউটোরিয়াল নামে কিন্তু একটা প্লে লিস্ট অলরেডি ক্রিয়েট করে রাখছি তো এটার যে সোর্স কোডটা এই সোর্স কোডটা আমি জাস্ট নিয়ে নিব সো এই সোর্স কোডটা হচ্ছে এই গিট হাব লিঙ্ক ওকে আমি আপনাদের প্লেলিস্টের লিঙ্ক এবং যে গিট হাবের সোর্স কোডের লিঙ্ক আছে এই দুইটাই ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা জাস্ট এখান থেকে এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন ওকে এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড জিপ দিলে এটা কিন্তু আমার ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমি এগুলোকে জাস্ট কেটে দিচ্ছি ওকে এবং দেখেন আমি কিন্তু অলরেডি আমার ডেস্কটপে এটাকে ডাউনলোড করে রাখছি আমি যদি এখানে যাই আমি আপনাদের দেখিয়ে নিচ্ছি এই যে এটা কিন্তু আমি এখানে ডাউনলোড করে রাখছি তো আমি যেটা করব এটাকে জাস্ট আমি এখানে অ্যাক্সট্রেক্ট করে নেবো তো আমি যেটা করবো এখানে গিয়ে জাস্ট এটাকে অ্যাক্সট্রেক্ট করে নিচ্ছি এক্সট্রাক্ট এবং আমি এটাকে ডেস্কটপেই অ্যাক্সট্রাক্ট করবো আমি এখানে জাস্ট অ্যাক্সট্রাক্ট করে দিচ্ছি ওকে এবং আমি এটাকে ক্লোজ করে চলে যাচ্ছি তো আমি যদি যাই দেখেন এখানে কিন্তু আমার অ্যাক্সট্রেক্ট হয়ে গেছে তো আমি এই ফোল্ডারের ভিতর যাব এবং এখান থেকে আমার যে অ্যাকাউন্ট নামে ফোল্ডারটা আছে মানে এটা হচ্ছে আমার মেন অ্যাকাউন্ট অ্যাপটা সেটাকে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে নেব এবং আমি আমার যে প্রজেক্ট আছে সেখানে এটাকে নিয়ে যাবো তো আমি ডেস্কটপে চলে যাচ্ছি এবং এখানে আমার যে প্রজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে বিজে ই কমার্স ডিজে ই কমার্স কোথায় এটা হচ্ছে আমার ডিজে ই কম ওয়েবসাইট এবং এখানে এটাকে জাস্ট আমি পেস্ট করে দিব ওকে আমার আর কিছু করা লাগবে না এগুলোকে আমি কেটে দিচ্ছি এবং আমি যদি এখন আমার করে চলে যাই দেখেন এখানে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট অ্যাপটা চলে আসছে তো অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি কী কাজ ছিল আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ আপনাদের দিয়ে নিচ্ছি আমি যদি মডেলসে যাই দেখেন এখানে একটা কাস্টম ইউজার মডেল ক্রিয়েট করা ছিল যাতে আমি আমার ইউজারটা নিজের মতো করে ক্রিয়েট করতে পারি এবং নিজের মতো করে কাজ করতে পারি ওকে এখানে ইউজার নেম আর ইমেল ফিল্ডটা আমার দেওয়া ছিল এবং দুইটা আমার কিন্তু ইউনিক ছিল কারণ ইউজার নেম এবং ইমেল দুইটা দিয়েই আমার ওয়েবসাইটে একটা ইউজার লগ করতে পারবে এবং এটার জন্য আমার একটা ম্যানেজার ক্রিয়েট
ঠিক আছে ওকে পাসওয়ার্ড রিসেট করার জন্য যে কাজগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে আমার করা ছিল এগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করব আমরা টেমপ্লেটগুলো চেঞ্জ করে ইউজ করব বাট ভিউগুলো এগুলোই ইউজ করব তো আমি ইউরাল সে যাব এবং এখান থেকে জাস্ট হোমটাকে রিমুভ করে দেবো কারণ হোমটা আমার আপাতত লাগবে না ওকে আচ্ছা এবং আমার যে এই ওভারঅল অ্যাপটা আছে এটাকে জাস্ট আমি ইনক্লুড করে দেবো আমার কনফিগারেশনে গিয়ে তো আমি যেটা করবো এখানে কনফিগারেশনে যাব এবং এখানে জাস্ট এটাকে ইনক্লুড করে দেবো সেটার নাম দিয়ে দেবো হচ্ছে আমি অ্যাকাউন্ট সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি আমি অ্যাকাউন্ট ওকে এখন আমি যেটা করবো জাস্ট মাইগ্রেশনটা এখান থেকে চালিয়ে নেবো তাহলে আমার ওভারঅল ইউজারের মাইগ্রেশনটা হয়ে যাবে ওকে এখানে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে দেখি কি আচ্ছা এখানে আমি আমাকে বলতেছি যে অ্যাকাউন্ট যে অ্যাপটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাস করছে তো অরিজিনালি কোনো একটা অ্যাপের সাথে তো এটা অ্যাকচুয়ালি জেঙ্গোর প্রিভিয়াস ভার্সনও হয়তো না বাট এটা হয়তো নতুন ভার্সন এই প্রবলেমটা দেখা যায় তো আমরা যেটা করবো জাস্ট এই যে অ্যাপটা আছে অ্যাপটাকে আমরা রিনেম করে দেবো তো আমরা যেটা করবো এখানে রিনেম করে জাস্ট এটাকে আমি ইউজার অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি তো এটাকে আমি বলে দেবো হচ্ছে ইউজার অ্যাকাউন্ট ওকে আচ্ছা তো ইউজার অ্যাকাউন্ট রিনেম করার পর আমার আরও কিছু কাজ এখানে করতে হবে তো আমার যেটা করতে হবে অ্যাপসে গিয়ে এটাকে অ্যাকাউন্ট না দিয়ে আমাকে ইউজার অ্যাকাউন্ট বলে দিতে হবে তো ইউজার অ্যাকাউন্ট বলে দিলাম যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ইউজার অ্যাকাউন্ট কনফিগারেশন এবং এটার নেমও আমার কী হয়ে যাবে ইউজার অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে তো ইউজার অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবং দেখি আমরা আরও কোথাও কোনো কাজ আছে কি না ব্যাক অ্যান্ড কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ আর কোনো কাজ হোপফুলি আমার করার লাগবে না তো আমি যেটা করবো জাস্ট এই ইউজার অ্যাকাউন্টটাকে আমি এখানে উল্লেখ করে দিব আমি যেটা করবো ইউজার অ্যাকাউন্টটাকে এখানে দিয়ে দিব এবং আমার যে ইউজার মডেলটা আছে আমার কাস্টম ইউজার মডেল সেটাকে আমার এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে তো আমি যেটা করব অথ ইউজার মডেল ইকুয়াল টু আমার হয়ে যাবে হচ্ছে ইউজার অ্যাকাউন্ট ডট ইউজার ওকে আমি জাস্ট আমার কাস্টম ইউজার মডেলটাকে এখানে উল্লেখ করে দিলাম কারণ আমি ইউজার অ্যাকাউন্টে যদি যাই দেখেন আমার মডেলসের ভিতর আমার কিন্তু ইউজার নামে কাস্টম ইউজার মডেলটা আমার আছে তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে ইনক্লুড করে দিলাম ওকে তো আপাতত এতটুকুই করলে আমার হয়ে যাবে এবং আমি আরও একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমার যে অ্যাকাউন্টের ইউআরএলসগুলো আছে ওগুলোকে আমি গ্লোবালি ইউআরএলস ডট পাইতে নিয়ে আসবো তো আমি যেটা করব এখানে আমার কনফিগারেশনে গিয়ে সেটিংস এবং এখানে সেটিংস অ্যাকচুয়ালি ইউআরএলস ইউআরএলস থেকে এখানে জাস্ট আমি এটাকে ইনক্লুড করে দিবো সো পাথ এবং এখানে আমি ইনক্লুড করবো হচ্ছে ইউজার অ্যাকাউন্ট ডট ইউআরএলস ওকে আচ্ছা সেটা আমি করে দিলাম এখন আমি যেটা করবো জাস্ট আমি আমার মাইগ্রেশনটা চালিয়ে নেব তো এখান থেকে আমি জাস্ট আমার মাইগ্রেশনটা চালিয়ে নেব আমার তো এগুলোকে আমি ক্লিয়ার করে জাস্ট এখান থেকে আমি আমার মাইগ্রেশনটা চালিয়ে নেব সো মেক মাইগ্রেশন অ্যান্ড দেন মাইগ্রেট তো এটাকে আমি মাইগ্রেট করে দিচ্ছি তো দেখেন আমার কিন্তু ওভারঅল জিনিসটা মাইগ্রেশন হয়ে গেছে ইউজার মডেল সব তা আমি আপাতত জাস্ট একটা সুপার ইউজার ক্রিয়েট করে নিয়েছি চেক করার জন্য সো ম্যানেজ ডট বাই ক্রিয়েট ক্রিয়েট সুপার ইউজার ওকে তো আমি নেম দিয়ে দিলাম এবং আমি আমার ইমেলটাকে এখানে দিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে আমার ইমেলটা এবং আমি একটা পাসওয়ার্ড এখানে সেট করে দিব ওকে দেখেন আমার সুপার ইউজার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি যদি জাস্ট সার্ভারটাকে রান দিই আমি যদি আমার অ্যাডমিনে চলে যাই দেখি আমার সুপার ইউজারটা ক্রিয়েট হয়েছে কি না তো আমি যেটা করবো এখানে গিয়ে ফ্ল্যাশ অ্যাডমিন এবং আমি নাবিল দিয়ে এখানে লগ ইন করবো দেখেন আমার ইউজারটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখান থেকে কিন্তু আমি ইউজারটাকে অ্যাড করতে পারবো ওকে এবং এখানে দেখেন আমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা ইউজার নেম এবং ইমেলটা কিন্তু আসছে আমার যে আদার ফিলগুলো ছিল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ওগুলো কিন্তু আমার আসেনি কারণ আমার ইউজার মডেলটা কিন্তু কাস্টম বানানো আমি যদি এখানে যাই দেখেন এখানে যদি যাই আমার যে ফিলগুলো শুধুমাত্র এখানে সেগুলোই কিন্তু সে পাবে ও সরি হ্যাঁ আচ্ছা এতটুকু ছিল আজকের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইন দি নেক্সট ওন